Hello student. Today we are taking another problem of capital budgeting of cost saving concept. Yesterday we have studied the same problem, same type of problem, but today is different. Details regarding saving in wages. Yesterday, saving in wages was given us by giving two details. First one was employees not required, and second, wages per employee. Instead of that, today, here, directly estimated saving in direct wages he has given to us. Take down problem which is on the board. Alpha Company Limited is considering to purchase a machine. There are two alternative models Q and R of the new machine. Prepare a statement of profitability showing the payback period from the following information. Details are of particulars model Q, model R. Cost of machine in rupees 12,000. 9000 estimated saving in scrap 750 250 cost of indirect material 400 nil Estimated saving in wages nil two fifty. Additional cost of material five hundred fifty and five hundred. Estimated saving in direct wages six thousand. 200 to 50 estimated life of machine 6 years 5 years taxation is at 50% of the profit our problem ayata october november 2000 october november 2000 This was actually for the examination. Now this is solution container. State fate of profitability Q and R. If statement for now. Number A. In case of Q, 
cost is given to us that is 12,000 life in years, 6 years. That is 2,000 per annum. Or cost is given that is 9,000 and 5 years. 1800 per annum. Yani, subset by working group mein, before doing any calculations, we have calculated amount of depreciation. After that, we will read the details provided by him. But in the details, say, in details, come. Three categories may classify करें। एक जिसका यूज़ हमें depreciation भी नहीं करना है, दूसरा इसमें से whether it is additional cost or additional saving। नंबर एक देखो, cost of machinery वो तो हमने depreciation find out करने के लिए लिया। Estimated saving in scrap, ये saving है, estimated saving in scrap is saving a number a saving in scrap देखो इतना है estimated saving in scrap 750 to 50 750 and 250 यह direct saving बोला है number 2 देखो cost of indirect material यह additional cost है so, cost of indirect material is and cost of indirect material is equal to indirect material 400 and me. 400 me. Number third, estimated saving in direct material. Estimated saving in direct material saving A. Number two, saving in direct material. Saving in direct material. They go. So the IND and 250. Next. अब देखो एडिशनल कॉस्ट ऑफ मटेरियल उसने एडिशनल कॉस्ट ऑफ मतलब कॉस्ट ही है नंबर 2 कॉस्ट ऑफ मटेरियल देखो एडिशनल कॉस्ट ऑफ मटेरियल दिया है उसने 550 एंड 500 550 और 500 नेक्स्ट Estimated saving in direct wages, saving will I the saving in direct wages saving in direct wages they go amount by six thousand and two hundred and fifty six thousand and two thousand two fifty okay Two thousand two hundred fifty. Estimated saving diary is going to be a Estimated life of machinery is used to amne. Depreciation to be a taxation. Uska use of profit after tax training. Abita come in that year. Abita come in to detail the unko take to depreciation to be Number two, the details say one take to saving or make to additional cost. So, whatever you want, total again 6750 and 2750. You get total saving per annum. Total saving per annum is say. 
you get 950-500 additional cost per annum. Look, total saving machine additional cost less than the we will see profit of the saving before depreciation. Abhi tak humne depreciation kiya nahi. Main log uske andar kiya hai, magar chaaki nahi kiya. To dekho, six seven fifty mein se nine fifty less kiye. Six thousand seven hundred fifty mein se nine hundred fifty less kiye. तो 5,800 एंड 2,250 2,250 इसमें से लेस करेंगे लेस डेप्रिशिएशन लेस डेप्रिशिएशन जो मैं वर्किंग नोट में किया था क्यों का है 2,000 और इसका है 1,800 ये आ गया Profit after depreciation. Profit after depreciation four thousand eight hundred and four fifty. Profit after depreciation say less than the less fifty percent tax. This the fifty percent than the two thousand four hundred and this the two twenty five. अब ये करने के बाद आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2400 और 225 यहां तक अगर आपको क्लियर है ये तो रेगुलर प्रोसेस है टोटल सेविंग माइनस एडिशनल कॉस्ट प्रॉफिट बिफोर डिप्रीशिएशन माइनस डिप्रीशिएशन प्रॉफिट आफ्टर डिप्रीशिएशन माइनस टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड करेंगे ऐड डिप्रीशिएशन हमने डिप्रीशिएशन के लिए लेस किया था कैश टू फाइंड आउट करने के लिए ऐड करेंगे जो मैं यहां दिया था 2000 और 1800 टोटल करेंगे और इसे कहेंगे ने कैश in flow per annum after tax. Find out for net cash in flow 4400 and 2025. 4200, 2025. Iske baad, hume pay back period 100 per पे बैक ग्रेड कैलकुलेट करने के लिए पे बैक ग्रेड फाइंड आउट करने के लिए हमें पे बैक ग्रेड इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मशीनरी डिवाइडेड बाय कैश इन फ्लो पर एनम एक्चुअली कैश इन फ्लो दैट इज आफ्टर टैक्स नहीं लिखा तो उसका मतलब वही होता है तो देखो मशीनरी क्यों फास्ट है 12,000 एंड 12,000 डिवाइडेड बाय कैश इन फ्लो आफ्टर टैक्स कैश इन फ्लो आफ्टर टैक्स देखो
यहाँ देखो फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड माइनस टू थाउजेंड दैट इज थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड तीन हजार आठ सौ का फिफ्टी परसेंट टैक्स अगर करना है तो वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड आएगा वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड और यह आएगा थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड फाइनल मिस्टेक हुआ था जो कि हमने इजी लिया फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड में से टू थाउजेंड लेस करने के बाद थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड रहे थे हमने लिए थे फोर थाउजेंड एट हंड्रेड फोर थाउजेंड एट हंड्रेड का फिफ्टी परसेंट टैक्स वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड टू थाउजेंड टोटल है कैश इन फ्लो पर एन थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड सो थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड फाइन आउट टू ट्वेल्व थाउजेंड डिवाइडेड बाय थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड दैट इज थ्री पॉइंट जीरो सेवन सिक्स ईयर्स देखो आर का कॉस्ट है नाइन थाउजेंड डिवाइडेड बाय कैश इन टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव आंसर फाइंड आउट करो वो आता है फोर पॉइंट फोर ईयर्स 4.4 इयर्स, 4.4 इयर्स को अगर हम फाइंड आउट करेंगे लिखेंगे कॉमेंट रैंक देना है तो पीरियड ऑफ विच इज हैविंग लेस इट रिक्वायर्ड लेस सो इट इज फर्स्ट रैंक और ये आएगा सेकंड रैंक कॉमेंट On the basis of minimum pay back period proposal, QD is recommended wage tax. Less pay back period than alternative machine are tax. से हमने दो प्रॉब्लम्स किए सेट एक एक जिसके अंदर सेविंग इन डायरेक्ट बिजनेस में यहां अमाउंट दिया है तो पहले प्रॉब्लम में सेविंग इन डायरेक्ट बिजनेस फाइंड आउट किया ओके okay?